ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কেউ কেউ নিজের প্রস্রাব পান করেছে বেঁচে ফিরলেও সতেরো যুবক এখন নিঃস্ব কোন কাজই ছোট কাজ নয় সরকারি নবীন কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির দুই মামলায় সতেরো বছর দণ্ডিত খালেদা জিয়া কি মুক্তির পথে প্রস্তাবিত বাজেট সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর জন্য বলেছেন খন্দকার মোশারফ বিএনপির গণতন্ত্র রক্ষার নমুনা গণতন্ত্রের জন্যই হুমকি বলেছেন তথ্যমন্ত্রী বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশের একটি দল নেতা কেন্দ্রিক তাই ওই নেতার অনুপস্থিতিতে দলটি অস্তিত্ব সংকটে বলেছেন জিএম কাদের যারা লুটেপুটে খেয়েছে তারাই এখন নচিয়ত করবে বলেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বরাল নদীতে ভাসমান নৌকায় যুবকের লাশ শরীয়তপুরে যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত খোদা ও তৃষ্ণায় কেউ কেউ নিজের প্রস্রাব পান করেছে দালালরা বড় জাহাজে ছবি দেখিয়ে বলেছিল এতে করে তাদের লিবিয়া থেকে সাগর পথে ইতালি পাঠানো হবে কিন্তু গুলি করে মারার ভয় দেখিয়ে লিবিয়ায় তাদের তুলে দেওয়া হয় ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকায় প্রথমে দুটি নৌকায় পঁচাত্তর জনকে তুললেও সাগরে গিয়ে সবাইকে একটি নৌকা তোলা হয় দুই দিন চলার পর নৌকার তেল শেষ হয়ে যায় এরপর শুরু হয় তাদের দুর্দশা খাবার ও পানির অভাবে মরতে বসেছিল তারা খোদা উত্তিষ্ণায় কেউ কেউ নিজের প্রস্রাব পান করেছে কেউ সাগরের নোনা পানি পান করে রক্ত বমি করেছে তিউনিশিয়া থেকে যে সত্র যুবক দেশে ফিরেছে তারা এভাবেই বর্ণনা করেছে সেই বিবিষিকাময় যাত্রার ঘটনা প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ওই পঁচাত্তর জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মধ্যে বাংলাদেশের ছিল চৌষট্টি জন আঠারো জন তাদের উদ্ধার করে তিউনিশিয়া রেড ক্রিসেন্ট ও আইও এম এর যৌথভাবে পরিচালিত শেল্টার হাউসে রাখা হয় সেখান থেকে গত শুক্রবার দেশে ফেরত পাঠানো হয় এই সত্র যুবককে ঢাকার হজ শাহজালা বিমানবন্দরে প্রায় বারো ঘন্টার বেশি বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার ভোরে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় অনেকেই ফিরে আসাদের মধ্যে আটজন মাদারীপুরের চারজন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একজন করে আসে সুনামগঞ্জ নোয়াখালী চাঁদপুর শরীদপুর ও মৌলিবাজারের এই যুবকদের সঙ্গে কথা বলেছে বিভিন্ন গণমাধ্যম তারা জানিয়েছে সোমবার এবং পরের দিন মঙ্গলবার দেশে ফিরবে অন্যরা অন্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার সতুরা গ্রামের ইউনুস জমাদ্দারের ছেলে ইদ্রিস জমাদ্দার চলতি বছরের সাতাইশ মে লিবিয়ার সমুদ্র উপকূল থেকে দুটি নৌকায় পঁচাত্তর জন উঠেছিল এর মধ্যে বাংলাদেশি ছিল চৌষট্টি জন আর লিবিয়া ও সুদান ও মিশরের নাগরিক ছিল অন্যরা তেল শেষ হয়ে যাওয়ার পর নৌকাটি ভাসতে ভাসতে তিউনেশিয়া উপকূলে একটি তেলবাহী জাহাজের সামনে যায় কষ্টের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ইদ্রিস জমাদ্দার তিনি বলেন দালালরা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে তারা জেনে শুনেই আমাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তিনি জানান নৌকায় ওঠানোর আগে জনপতি তিন লাখ টাকা করে নিয়েছে দালালরা নৌকায় চার দিনের মধ্যে তাদের কোনো খাবার দেয়নি তিরিশে মে নৌকার তলা ফুটো হয়ে পানি উঠতে থাকে কিন্তু জাহাজের লোকজন তাদের প্রথমে উদ্ধার করেনি পরে জীবন বাজি রেখেই এগারো জন সাগরে ঝাঁপ দেয় প্লাস্টিকের ড্রাম ধরে জাহাজের সামনে ভাসতে থাকলে তাদের উদ্ধার করা হয় কোন কাজে যে ছোট নয় বা মাঠে কায়িক পরিশ্রমের কাজ সামাজিক মর্যাদায় যে কোনোভাবে খাটো হতে পারে না তা সকলকে অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে সরকারি নবীন কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোন কাজ যে ছোট কাজ নয় এই কথাটাও মানুষকে বোঝাতে হবে রবিবার রাজধানী শাহবাগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমিতে চলমান একশো দশতম একশো এগারোতম এবং একশো বারোতম আইন প্রশাসন কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ধান কাটা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রয়োজনে সব কাজ করতে হবে আমি তো বলেছিলাম দরকার হলে আমি নিজে যাব আমার চোখে অপারেশন না হলে আমি ঠিকই চলে যেতাম আমি দেখিয়ে দিতাম আমার কাছে সব কাজ সমান তিনি বলেন একবার ফুল প্যান্ট পরলে আর লুঙ্গি পরা যাবে না বা গামছা পরে মাঠে যাওয়া যাবে না এই চিন্তাটা যেন মাথায় না আসে মানুষকে বলতে হবে বোঝাতে হবে প্রয়োজনে সব কাজ করতে হবে শেখ হাসিনা বলেন শিক্ষায় আমরা সবাইকে উৎসাহিত করছি কিন্তু কোনো কাজ যে ছোট কাজ না সেটা মাথায় রাখতে হবে লেখাপড়া শিখলে ধান কাটতে পারবো না এই মানসিকতা থাকতে পারবে না তিনি আরও বলেন খালি বলেন ধান কাটা নিয়ে সমস্যা ধান কাটার লোক পাওয়া যায় না আমি যখন ছাত্রলীগকে হুকুম দিলাম সবাই লেগে যাও যার যার এলাকায় সবাইকে মাঠে গিয়ে ধান কাটতে হবে শিখতে হবে যিনি জানেন এরকম কৃষককে সঙ্গে নিতে হবে ধান কাটার একটা নিয়ম আছে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে জায়গায় যাবেন খালি চাকরির জন্য চাকরি করা নয় জনসেবা করা দেশ সেবা করা দেশকে ভালোবাসা দেশে মানুষকে ভালোবাসা এই কথাটা মনে রাখতে হবে শুধু চাকরি করার জন্য চাকরি করা নয় কর্তব্যবোধ দেশের প্রতি ভালোবাসা জনগণের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি দায়িত্ববোধ এই চিন্তাটা সব সময় মাথায় থাকলে দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যাবে দুর্নীতির দুই মামলায় সত্র বছর দণ্ডিত হয়ে কারাবন্দি বিএনপি চেয়ারপারসন খালাদ জিয়া গত বছরের আট 
তিন দশকের বেশি সময়কার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে এত দীর্ঘ সময় কখনোই তাকে কারাগারে থাকতে হয়নি স্বাভাবিক জীবনযাপনের বাইরে চলে এসে চার দেয়ালে আটক থাকায় এরই মধ্যে নানা অসুস্থতায় ভুগছেন তিনি এ কারণে গত এক এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ছত্রিশ বিএনপির দাবি এসব মামলা সবকটি রাজনৈতিক বিবেচনায় করা যে দুটি মামলায় তার সত্র বছরের সাজা হয়েছে সেটিও সরকারের হস্তক্ষেপে হয়েছে বলে দাবি দলটির ছত্রিশ মামলার মধ্যে চৌত্রিশটিতে খালেদা জিয়ার জামিন মিলেছে গত মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কটুক্তি এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মামলা দুটিতেও জামিন পেয়েছেন তিনি আর মাত্র দুটি মামলায় জামিনের অপেক্ষায় আছেন বিএনপি চেয়ারপারসন তার আইনজীবীরা বলছেন সরকার হস্তক্ষেপ না করলে তিনি শীঘ্রই জামিনে বেরিয়ে আসবেন যে দুটি মামলায় খালেদা জিয়া জামিনের অপেক্ষায় আছেন তা হল জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা এই দুটি মামলায় খালেদা জিয়ার সত্র বছরের সাজা হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালের আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় পাঁচ বছরের সাজা হয় খালেদা জিয়ার ওই দিনই তাকে কারাগারে পাঠানো হয় পরে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলে এই মামলায় তার সাজা বাড়িয়ে দশ বছরে কারাদণ্ড দেন আদালত আর গত বছরে উনত্রিশ অক্টোবর জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত এই দুটি মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন চাওয়া হয়েছে দুটি মামলায় সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী জামিন পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করেন তার আইনজীবী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মদুদ আহমদ তিনি বলেন আমরা আশা করব সরকার খালেদা জিয়ার মামলায় হস্তক্ষেপ করবে না সরকার বাধা না দিলে দুটি মামলাতেই খালেদা জিয়া জামিন পাবেন তিনি শীঘ্রই মুক্তি পাবেন বলে আশা মদুদের দুই সপ্তাহের মধ্যে খালেদা জিয়ার শীঘ্রই মুক্তির আশাবাদ ব্যক্ত করে তার আইনজীবী প্যানেলের সদস্য ও বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কাইসার কামাল গণমাধ্যমকে বলেন খালেদা জিয়ার আর মাত্র দুটি মামলায় জামিন বাকি আছে আমি ধীরভাবে বিশ্বাস করি আইন তার নিজস্ব গতিতে চললে ও সরকার কোনো হস্তক্ষেপ না করলে আগামী দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে খালেদা জিয়া জামিনে বের হয়ে আসবেন খালেদা জিয়ার আগের মামলাগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল দাবি করে বিএনপির এই আইনজীবী বলেন আইনগতভাবে এই দুটি মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন না পাওয়ার কোনো কারণ দেখছি না রোববার জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় আবার জামিনের জন্য মেনশন করব জামিনের আবেদন আগেই করা আছে দুই মাস সময় নেওয়া হয়েছিল শুনানির জন্য সে সময় এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে আশা করছি আগামী এক সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে এটা শেষ হবে আর জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলার জামিনের বিষয়টিও এক দুই সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে যাবে আশা করি এদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম খালেদা জিয়ার মামলা আর জামিন নিয়ে কথা বলতে চাননি তিনি গণমাধ্যমকে বলেন এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা খালেদা জিয়ার জামিনে সরকার হস্তক্ষেপ করবে না বলে আসছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কয়েকদিন ধরেই বলে আসছেন খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি আদালতের এখানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই তার জামিনে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন ঋণ খেলাপিদের তালিকা সংসদে দেওয়া হয়েছে এখন আমরা দেখতে চাই সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয় জনগণের আমানত বিদেশে পাচার করে ব্যাংকগুলোকে খালি করে যারা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা করে সেটা দেখতে চাই রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে তেইশে জুন পলাশি ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে আজকের বাংলাদেশ শীর্ষ আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন প্রস্তাবিত বাজেট সুবিধাবতী জনগোষ্ঠীর জন্য উল্লেখ করে তিনি বলেন অস্বাভাবিক সরকার অস্বাভাবিক একটা বাজেট করেছে আধিপত্যবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ বাংলাদেশের বাজার দখলের জন্য মরিয়া বর্তমান অর্থমন্ত্রী সমালোচনা করে মোশারফ বলেন এই অর্থমন্ত্রী সুবিধাবাদীদের জন্য বাজেট দিয়েছেন অপরদিকে মধ্যবিদ্যুতের উপরে চাপ বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর ভ্যাটের প্রভাব বাড়ানো হয়েছে দেশে এখন সব শ্রেণীর মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সেই মোবাইল ফোনে কর বৃদ্ধি করা হয়েছে একশো টাকার মধ্যে সাতাশ টাকা চলে যাবে এই একটি উদাহরণে বোঝা যায় যে এই বাজেট সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীদের জন্য করা হয়েছে বিএনপির গণতন্ত্র রক্ষার নমুনা দেশের গণতন্ত্রের জন্যই হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনে জনগণ মুসকি হাসেন দলটি আন্দোলনের নামে পেট্রোল বোমা ছুড়ে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করেছে দেশবাসী দুই হাজার তেরো দুই হাজার চোদ্দ ও দুই হাজার পনেরো সালে বিএনপির গণতন্ত্র রক্ষার নমুনা দেখেছে রাজধানীতে একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন খালেদা জিয়ার মামলায় সরকারের হস্তক্ষেপ রয়েছে বিএনপির এমন অভিযোগের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন সরকার হস্তক্ষেপ করলে খালেদা জিয়ার মামলা শেষ হতে দশ বছর লাগত না অনেক আগেই তিনি জেলে থাকতেন আর তারেক রহমানের অপরাধের বিষয়ে এফবিআই পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়েছে সন্ত্রাস দুর্নীতি সহ যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্
নিরাপত্তা এবং দুর্নীতির বিষয়ে তিনি বলেন নিরাপত্তা একটা ব্যাপক কাজ সব ধরনের নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য নিরাপত্তা বিভাগ কাজ করছে বহু চ্যালেঞ্জ ইতিমধ্যে মোকাবেলা করেছি নিরাপত্তা বিভাগকে সক্ষমতা দক্ষতা অর্জনে যা যা প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে ব্যবস্থা করেছেন বলেই যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারছি আমরা মনে করি পুলিশ বিজিবি কোস্টগার্ড আনসার এনটিএমসি অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সবাই তাদের কাজ সঠিকভাবে করছে সেজন্যই আমরা সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছি তিনি বলেন আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সক্ষমতা দেখাচ্ছে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে সব ধরনের খবরকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করে শ্রীলঙ্কায় একটা ঘটনা ঘটেছে সেজন্য আমরা সব ধরনের একটা সমন্বয় ব্যবস্থা নিয়েছিলাম সবাই সজাগ ছিলাম বলে ঘটনা ঘটেনি জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপি বলেছেন দেশের একটি দল নেতা কেন্দ্রিক তাই নেতার অনুপস্থিতিতে দলটির অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে ওই দলের শীর্ষ নেতৃত্বে ভুল আর হাওয়া ভবন প্রভাবিত রাজনীতি দেশের মানুষ গ্রহণ করেনি তিনি আরও বলেন জাতীয় পার্টি সবসময় নেতা কর্মী কেন্দ্রিক রাজনীতি করবে তৃণমূল নেতা কর্মীরাই জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচন করবে এতে তৃণমূল কর্মীদের গুরুত্ব বাড়বে পার্টিতে তৃণমূল নেতা কর্মীদের কাছে জবাবদিহিতা থাকলে কোনো দলই মনোনয়ন বাণিজ্য বা পদোন্নতি বাণিজ্য করতে পারবে না রোববার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের বনানি কার্যালয়ে বরিশাল জেলা ও মহানগর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে জিএম কাদের এসব কথা বলেন তিনি বলেন ২৪ থেকে সাতাশ জুন বিভাগীয় সাংগঠনিক সভায় নেতা কর্মীদের পরামর্শক্রমে আট বিভাগের জন্য আলাদা টিম গঠন করা হবে যারা তৃণমূল পর্যায়ে কমিটির কন্দল নিরসনে পরামর্শ দেবে এতে জাতীয় পার্টি আরও শক্তিশালী হবে জিএম কাদের বলেন একজন নেতা দুটি পথে থাকতে পারবেন না এতে নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হবে জাতীয় পার্টি সংগঠিত করতে আমরা একটি মেধাবী টিম তৈরি করব। পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কোনো তথ্য বাড়িয়ে দেখায় না যারা এসব তথ্য উপাত্তে সন্দেহ করে তারা সেই সন্দেহ নিয়ে থাকুক এতে আমাদের কোনো আপত্তি বা বিবাদ নেই আমরা বেশিরভাগ মানুষ বিশ্বাস করি বাংলাদেশ পারবে এবং সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের দারিদ্রের শিলাখণ্ডে ভাঙ্গন শুরু হয়ে গেছে বলেও মন্তব্য করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী রোববার রাজধানী হোটেল প্যান প্যাসিফিক শোনাগায়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আয়োজিত এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট শীর্ষক দুই দিন ব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন যারা লুটেপুটে খেয়েছে তারাই এখন নসিয়ত করবে আমাদের সত্যবাদী হয়ে কাজ করতে হবে তাই কোনো ফিকার বাড়িয়ে বলবেন না যা আছে তাই বলবেন কেউ যেন বলতে না পারে ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছে কর্মকর্তাদের সামনে এ বিষয়ে একটি উদাহরণও রাখেন তিনি তিনি বলেন দেশের মাথা পিছু আয় বিষয়ে একটু বাড়িয়ে উল্লেখ করব বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আর্জি করেছিলাম কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সরাসরি এটা করতে নিষেধ করে দেন প্রধানমন্ত্রী কঠোরভাবে নিষেধ করে বলেন কোনো তথ্য বাড়িয়ে দেখানো যাবে না যা আছে তাই উল্লেখ করতে হবে আর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ পালন করেই তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করছে বলে দাবি করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ত্রিপল নাইন নম্বরে ফোনের মাধ্যমে জানতে পেরে আটরে গুরুদাসপুরের বরাল নদীর একটি নৌকা থেকে আনন্দ হালদার নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ নিহত আনন্দ হালদার সিরাজগঞ্জের কাজিপুরের বেকুয়া গ্রামের খগেন হালদারের ছেলে সে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে গুরুদাসপুরের শাহপুর গ্রামে তার বড় দিদির শ্বশুরবাড়িতে থাকত রবিবার সকালে শাহপুর কালীনগর গ্রামের আইনাল হকের ধানের চাতালের পাশে বরাল নদীর একটি নৌকা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয় গুরুদাসপুর থানার পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম ও স্থানীয়রা জানান সকালে উপজেলা শাহপুর কালীনগর গ্রামে আইনাল হকের ধানের চাতালের পাশে বরাল নদীতে নৌকার উপর একটি মরাদেহ পড়ে থাকতে দেখে ত্রিপল নাইন নম্বরে কল দেয় স্থানীয়রা খবর পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরাদেহটি উদ্ধার করে নিহত আনন্দ হালতার তার বাবা ও মা মারা যাওয়ার পর থেকেই তার বড় দিদি এবং জামাইবাবুর সাথে বসবাস করত এবং স্থানীয় একটি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করত শরীদপুরের নড়িয়া উপজেলার নশাসন সর্দারকান্দি গ্রামে ইমরান হোসেন সর্দার নামে এক যুবলীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সে ওই গ্রামের মৃত ফজল সর্দারের ছেলে শনিবার রাতে তাকে কুপিয়ে আহত করা হয় চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয় তিনি নশাসন ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন স্থানীয় সূত্র জানায় নড়িয়া উপজেলার নশাসন ইউনিয়নের সর্দার কান্দি গ্রামে বাড়ি ইমরান সর্দারের তিনি নশাসন ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন এছাড়া নশাসন ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে চেয়ারম্যানের বাড়ি ডগরি বাজারে গাড়ি রেখে অটোরিকশা করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন ইমরান যাওয়ার পথে শরীয়তপুর ঢাকা মহাসড়কের নশাসন মাঝিকান্দি বড় কবরস্থানের কাছে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা তার অটোরিকশা গতিরোধ করে এবং তাকে কুপিয়ে আহত করে ফেলে রেখে চলে যায় এলাকাব